Può essere solo un caso, ma è singolare che l'iniziativa sia condotta da una delle tre società che praticamente i regimi di monopolio a fronte di una concessione quarantennale gestiscono il mercato delle crociere a Civitavecchia. Viene osservata a livello nazionale la decisione del gruppo Royal Caribbean di programmare un investimento di oltre 350 milioni di euro per realizzare un approdo a Fiumicino che preveda l'accoglimento delle navi da crociera e anche degli yacht di notevoli dimensioni. In sostanza all'interno dello stesso territorio, peraltro governato dallo stesso ente portuale, si creerebbe una poco simpatica concorrenza su due settori nei quali Civitavecchia sta puntando da tempo. La Royal Caribbean ha acquisito, pagandola oltre 11 milioni di euro, la concessione del porto turistico di Fiumicino Isola Sacra. Nei programmi della società norvegese statunitense, come spiega il magazine specializzato The Many Telegraph, ci sono l'introduzione di un accosto croceristico di nuova generazione per una singola nave rispondente agli standard più elevati di accoglienza dei propri ospiti e la rimodulazione della prevalente componente di portistica verso il target degli yacht di grandi dimensioni, coerentemente con l'attuale decisa evoluzione di questo segmento del mercato. Insomma, niente di diverso da quanto Civitavecchia sta conducendo da anni sul settore delle crociere, incrementato peraltro recentemente attraverso la concessione temporanea fino al 2025 della Banchina 25 Sud e di quanto sogna di vedere concretizzato una volta che potranno avere inizio i lavori per la realizzazione del marina yachting nello splendido scenario rappresentato dal tratto di mare antistante il forte Michelangelo. C'è da dire che il progetto della Royal Caribbean su Fiumicino, che deve ottenere ancora tutta una serie di nulla osta tra conferenze di servizi e valutazioni di impatto ambientale, trova anche l'opposizione della stessa autorità portuale, ma la potente multinazionale non getta 11 milioni di euro dalla finestra e non programma di investirne altri 350 se non ha possibilità di vedere in qualche modo concretizzare i suoi programmi e se quei programmi si realizzassero come è facile intuire il nuovo approdo di Fiumicino diventerebbe un concorrente più che temibile per Civitavecchia visto che sarebbe vicinissimo all'aeroporto e soprattutto alla capitale e come spiega De Medi Telegraph il rischio che Fiumicino diventi alla fine l'hub italiano di Royal Caribbean che a quel punto sposterebbe le navi da Civitavecchia è quanto mai concreto, per non parlare poi della concorrenza nel settore dello yachting di lusso.